Asante tena kwa kuungana nami hapa viwanjani Clouds. Habari naitwa Jacob Buya. Baraza la michezo la taifa BMT la vitaka vyama, mashirikisho na waandaji wa mashindano ya michezo mbalimbali ambayo yanaendesha yanaendeshwa kwa viingilio kulipa asilimia moja ya baraza ambao mapato yao yanatokana na tiketi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria ya BMT kanuni ya moja kifungu cha kwanza ya kutofanya hivyo ni kwenda kinyume na sheria taarifa kamili anakuja nayo hapa Master Tindwa Mechi ya Simba na Yanga ni miongoni mwa vyanzo vya mapato kwa serikali kupitia vingilio vya mashabiki lakini hapo mashindano mbalimbali yakiwemo matamasha ambayo vingilio vyake kisheria navyo vinahesabika kama vyanzo vya mapato Serikali kupitia baraza la michezo la taifa BMT limetangaza kukosa mgao wa asilimia moja kwa vyama vya michezo na mashirikisho wa kipindi kirefu ambacho ni kinyume cha sheria kama anavyoeleza afisa habari wa BMT Naja Habakari. Katika mapato yatokanayo na zile tiketi ambazo zina zinakuwepo katika mashindano mbalimbali ya michezo yote nchini kuhakikisha kwamba asilimia moja wanaleta baraza la michezo la taifa ambayo iko kisheria. Na kutokufanya hivyo ni kukiuka sheria na hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Hata hivyo baraza la michezo la taifa limetoa wito kwa wadau wa michezo pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kuchukua hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa hatari wa virusi vya corona. Na klabu ya Manchester United kwa mara nyingine imeingia kwenye mbio za kutaka kumsajili mlinzi wakati wa Inter Milan Diego Godin. Taarifa anakuja tena kuisoma hapa Master Tindwa. Manchester United kwa mara nyingine imeingia kwenye mbio za kutaka kumsajili mlinzi wakati wa Inter Milan Diego Godin. Pamoja na kujiunga na Inter Milan majira ya joto yaliyopita. Lakini Godini ameshindwa kumshawishi kocha Antonio Conte kwa kushindwa kucheza soka la Italia tangu alipotua akitokea Atletico Madrid. Godini alionyesha uwezo mkubwa akiwa na Atletico Madrid ya kocha Diego Simeon na kufanikiwa kujitambulisha kama mmoja wa walinzi bora wakati duniani. Hii ni mara ya pili kwa United kuwa miongoni mwa timu zinazohitaji saini ya mlinzi huyo wa kimataifa wa Uruguay. Pia miambo hiyo ya soka ya England ikiwa chini ya kocha Jose Mourinho walionyesha dhamira ya kutaka kumsajili beki huyo wakati. Kwa mujibu wa jarida la Karia del Sports, miamba hiyo ya Old Trafford bado inataka kumsajili Godin kwa lengo la kuongeza uzoefu kwenye idara ya ulinzi. Godin mwenye umri wa miaka 34 mkataba wake ndani ya San Siro unamalizika mwaka 2022, lakini hajaonyesha dalili za kubakia nchini Italia kutokana na kutokuwa kwenye kikosi cha kwanza cha kocha Antonio Conte. United huenda wakapata ushindani kutoka kwa Valencia ya Uhispania, ambao pia wameonyesha dhamira kutaka huduma ya beki huyo wakati. Asante sana na nikushukuru wewe kwa kuwa mmoja wa watu wa viwanjani tunakutana hapa kila saa moja na nusu za usiku. Mimi naitwa Jacob Buya. Asante sana Harris Kapiga. Tukutane kesho hapa saa moja na nusu kuangalia yale yaliojiri katika viwanja mbalimbali. Na huo ndio mwisho wa Clouds. Habari usiku mwema.